Hi friends, first we will talk about 6th term 1 new book prose. Sea turtles, second prose when the trees walked, third the visitor from distant lands. There are 3 prose in 6th term 1. First unit. Sea turtles. Sea turtles are the types. The loggerhead, the olive redly, leatherback, hawk's bill, green sea turtle. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம எப்படி டார்டாய்ஸ் வந்து இதில் பார்க்குறோம் ஜூவில் பார்க்குறோமோ ரெப்டைல் பார்க்கில் அதே ஃபேமிலியை சேர்ந்தது தான் இது கூட ரெப்டைல் ஃபேமிலியை சேர்ந்தது தான் இந்த சீ டர்டில் கூட பட் ஆனால் வந்து மெரைன் ரிலேட்டிவில் வரும் கடலில் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த சீ டர்டில் ஆனால் இதுவும் ரெப்டைல் ஃபேமிலி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க மொத்தம் வந்து ஏழு டைப்ஸ் இருக்குது ஏழு ஸ்பீஷஸ் இருக்குது இந்த சீ டர்டில்ஸில் மொத்த வேர்ல்ட்லேயே சொல்கிறாங்க அதில் வந்து ஃபைவ் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது அந்த அஞ்சு தான் இப்போ நம்ம மேலே பிக்சரோடு பார்த்தோம்ல இந்த த லாகர் ஹெட் ஆலிவ் ரெட்லி லெதர் பேக் த ஹாக்ஸ் பில் த க்ரீன் சீ டர்டில் இந்த ஃபைவ் டைப்ஸ் தான் நம்ம இந்தியாவில் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க கம்பேர் பண்ணோம்னா டாட்டைசஸ்க்குனால் சீ டர்டில்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்கும் இதில் இந்த அஞ்சு டைப்ஸ் சொன்னோம்ல மொத்தம் செவன் ஸ்பீஷஸ் வேர்ல்டில் அதில் ஃபைவ் ஸ்பீஷஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவில் பார்க்கலாம் அந்த ஃபைவ் ஸ்பீஷஸில் எது சின்னது எது பெருசுன்னு சொல்லிட்டு கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஸ்மாலஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆலிவ் ரெட்லி தான் ஓகேவா அதே மாதிரி அதோடய வெயிட் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோகிராம் தான் இருக்குது ஃபுல்லாக வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டுக்கு அப்புறம் கூட தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோகிராம் தான் அதே மாதிரி பெருசுன்னு பார்த்தா லெதர் பேக் அதோட லென்த் மாத்திரமே டூ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வெயிட் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் கே கேஜி இருக்குது இதில் பார்த்தா தெரியும் அது வந்து ரொம்ப பெருசுன்றதுனால தான் வந்து அதுக்கு அதுக்கு மட்டுமே ஒரு ஒரு பிளேஸ் முடிஞ்சிச்சு பாருங்கள் பெருசாக இருக்குது லெதர் பேக் அதோடய லென்த் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் வெயிட் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் கேஜி ஆலிவ் ரெட்லி வந்து இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் கேஜி ஓகேவா இந்த ஆலிவ் ரெட்லி தான் வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து அதிகமாக பார்க்க முடியுது மற்றதெல்லாம் வந்து ரேர் ஸ்பீஷியஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ சீ டர்டல்ஸ் வந்து கடலில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இது வந்து எப்போ லேண்டுக்கு வரும் அப்படின்னா வந்து முட்டையிடுறதுக்கு மட்டும்தான் லேண்டுக்கு வரும் முட்டையிடுறதுக்கு மட்டும்தான் லேண்டுக்கு வரும் இப்போ என்னென்னா ஆலிவ் ரெட்லீஸ் வந்து காமனாக நம்ம வந்து பீச்சில் பார்க்கலாம் மற்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரேர் ஸ்பீஷஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம முன்னாடி சொன்னது மாதிரி தான் இப்போ இதில் வந்து எதெல்லாம் உண்மை எதெல்லாம் போயின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டர்டில்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் டாட்டைசஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸா ட்ரூ தான் ஏன் ட்ரூனா டாட்டைசஸோட டர்டில்ஸ் பெருசாக இருக்கும் டர்டில்ஸ் ஆர் சீ அனிமல்ஸ் இதுவும் ட்ரூ தான் அதுக்கப்புறம் தேர் ஆர் செவன் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சீ டர்டில்ஸ் இன் த வேர்ல்ட் ட்ரூ சீ டர்டில்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்மால் இது வந்து தப்பு அது டாட்டைசஸ் விட ஹியூஜாக தான் இருக்குது ஓகேவா வெறும் ஆலிவ் ரெட்லி மட்டும்தான் சின்னது டர்டில்ஸ் கம் அஷோர் டு லே எக்ஸ் ஆமாம் லேண்டுக்கு எப்போ வரும் முட்டையிடுறதுக்காக வரும்னு பார்த்தோம் சீ டர்டில்ஸ் கம் டு ரெஸ்ட் ஆன் லேண்ட் அப்படியா இல்லை அது ஃபால்ஸ் ஆலிவ் ரெட்லீஸ் ஆர் த ஒன்லி சீ டர்டில் சீன் ஆன் இண்டியன் ஷோர்ஸ் இப்போ இண்டியன் ஷோர்ஸில் அதிகமாக பார்க்குறது ஆலிவ் ரெட்லி தான் ஸோ அதுவும் ட்ரூ தான் ஓகேவா இதில் சும்மா சி சினாப்சிஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க மெரைன்னா வந்து சீல இருக்கிறது தான் மெரைன்ஸ் மெரைன்னா சொல்லுவாங்கல்ல கடலில் அதான் ஃபவுண்ட் இந்த சீ ஸ்பீஷியஸ்னா குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் வித் காமன் ஃபீச்சர்ஸ் ஒரே தன்மையுடையதை வந்து ஸ்பீஷியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கோஸ்டல்னால் லேண்ட் பை த எட்ஜ் ஆஃப் த சி கரையோரம் அதை தான் சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து ஒரு டேர்ம் கொடுத்துருப்பாங்க அரிபாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அரிபாடான்றது இம்பார்ட்டண்ட்டு இதை வந்து கொஸ்டினில் கேட்கலாம் இன் மோஸ்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஆலிவ் ரெட்லீஸ் வந்து முட்டையிடுறதுக்கு லேண்டுக்கு வரும்போது வருதுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதை தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து நம்ம மொத்தமாக வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா மூணே மூணு பிளேஸில் தான் வந்து இந்த மாதிரி அரிபாடான்றது நடக்குமா அரிபாடானா ஒன்றும் இல்லை மாஸ் நெஸ்டிங் ஒரே டைமில் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபீமேல் டர்டில்ஸ் வந்து லேண்டுக்கு வந்து முட்டையிட்டு போகிறது தான் வந்து மாஸ் நெஸ்டிங் சொல்கிறாங்க ஆயிரக்கணக்கானது வருது அதுக்கு பேர் அதர் நேம் வந்து அரிபாடா இந்த த்ரீ பிளேஸஸ் இருக்குது வேர்ல்டில் இந்த மாதிரி அரிபாடா வந்து நடக்கிறது மாஸ் நெஸ்டிங் நடக்கிறது இதில் ஒன் ஆஃப் த பிளேஸஸ் வந்து நம்ம ஒடிசா ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ அந்த லேயிங் எக்ஸை பற்றி சொல்கிறாங்க எப்படி இருக்கும் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் 
குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா எந் எந்த மந்த்தில் வந்து இது வந்து ஷோருக்கு அதாவது லேண்டுக்கு வந்து முட்டையிட்டு போதுன்னா பிட்வீன் த மந்த்ஸ் ஆஃப் ஜான்வரி அண்ட் மார்ச் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு திஸ் இஸ் குவைட் ப்ராப்ளம் ஃபார் தெம் எ டர்டல்ஸ் ஃப்ரண்ட் ஃப்ளிப்பர்ஸ் ஆக்சுவலாக என்னென்னா அந்த டர்டிலோட ஒரு விங் மாதிரி இருக்கும் முன்னாடி அது வந்து ஸ்விம்மிங்க்கு நல்லா யூஸ் ஆகும் சூப்பராக யூஸ் ஆகும் ஆனால் அதே அதே விஷயம் வந்து அதே ஃப்ளிப்பர்ஸ் வந்து லேண்டுக்கு வரும்போது ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும் அதுக்கு அதை தூக்கி சுமந்துட்டு வந்து முட்டையிடுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் லேண்டில் வந்து அதை வச்சு மூவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்றாங்க ஓகேவா ஆனால் அதே ஃப்ரண்ட் ஃப்ளிப்பர்ஸ் வந்து ஸ்விம்மிங்க்கு நல்லா யூஸ் ஆகுது ஓகேவா இது ஒரு டிராபேக் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா கடல்லேருந்து வந்து அலை வந்து ரொம்ப பெருசாக வரும்ல ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி கொஞ்சம் முன்னா அது அலை வந்து வந்து அடிச்சுட்டு போகாமல் இருக்கிற மாதிரி ரொம்பவே முன்னாடி வந்து தான் முட்டை முட்டையிடும் அது வந்து என்ன பண்ணும் போயிட்டு ஒரு இடத்த தேர்ந்தெடுத்து நாற்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் வந்து தோண்டும் ஓகேவா தோண்டி சுமார் நூறு முட்டை வந்து இடும் ஓகேவா ஒவ்வொன்றுமே வந்து நூறு முட்டை இடும் அந்த அதோடய எக் ஷேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேபிள் டென்னிஸ் பால் ஷேப்பில் இருக்கும் டேபிள் டென்னிஸ் பால் எவ்வளோ இருக்குமோ அந்த ஷேப்பில் இருக்கும் எல்லா முட்டும் இட்ட அப்புறம் என்ன பண்ணுன்னா அதை கேமோஃப்ளேஜஸ்னால் ஹைட்ஸ் ஓகேவா அந்த நெஸ்ட்டை வந்து அதோடய ஃப்ளன் அதோடய ஃப்ளிப்பர்ஸை வச்சு என்ன பண்ணுன்னா அந்த மண்ணெல்லாம் போட்டு புதச்சிரும் ஓகே அதுக்கப்புறம் சி அதோடய கடலுக்கு போயிடும் த எக்ஸ் ஆர் லெஃப்ட் டு இன்க்யூபேட் அண்டர் த வார்ம்த் ஆஃப் த சன் எதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுதுன்னா அது வந்து அந்த சூரியனோட வெப்பத்தில் வந்து தானாகவே வந்து இன்க்யூபேட் ஆனால் அதை குஞ்சு பொறிக்கும் இல்லை அதுதான் சொல்கிறாங்க அதுக்கு வந்து வச்சுட்டு அது பாட்டுக்கு அது திரும்பி போயிடுது கடலுக்கே பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்லா இடத்துலையுமே சொல்கிறாங்க வேர்ல்டே நிறைய பிளேசஸில் வந்து இப்போ நம்ம நூறு முட்டை இடுது டர்ட்டில் ஆனால் அதில் வந்து பொழைச்சி வர்றது ஒன்று பொழைச்சி வந்தாவே வந்து பெரிய விஷயன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க எதனால் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரெடேட்டர்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளே லோக்கல் பீப்புள் அங்கே இருப்பாங்க தெரியுமா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த டர்ட்டிலோட கால் தடம் பார்த்து அது அதை நோக்கி அப்படியே போயிட்டு எங்கே அது புதச்சி வச்சுதோ அதுலேருந்து வந்து எக்ஸ் எடுத்துருவாங்க எடுத்து அது சாப்பிட்றதுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க இப்படி போயிடும் இன்னொன்று வந்து ஜாக்கல் டொமஸ்டிக் டாக் பிக்ஸ் நரி நாயி பன்னி இந்த மூணு என்ன பண்ணோன்னா அதோட வாசனை வந்து இதுக்கு தெரியும்ல இதுவும் இதுவும் வந்து அனிமல்ஸ் தானே ஸோ வந்து அதோடய வாசனை மோப்பம் பிடிச்சிட்டே போயிட்டு என்ன பண்ணும் எங்கே எக்கு தோண்டி இருக்கு எக் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அதை தோண்டி அதை எடுத்து தும்சம் பண்ணிடும் இப்படி நடக்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சுலேருந்து அறுபது நாள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதத்துக்கு அது பொறிஞ்சு வெளியே வர்றதுக்கு ஆகுமா ஹேட்சிங் பீரியட் வந்து கேட்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி டேஸ் ஓகேவா இதுக்கப்புறமாவும் இது வந்து வெளியே வந்துட்டாச்சும் தப்பிக்குதுன்னா அப்பயும் வந்து சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ அந்த குட்டிங்கை வந்து எப்படி வந்து வெளியே வருது அப்படின்னா அந்த லெதரி எக்ஷல் இருக்குல்ல அதை வந்து அழகாக அதோட அதோட டூ சின்ன சின்ன பல் இருக்கும் அதுக்கு அந்த பல்ல வச்சு கிழிச்சுட்டு வெளியே வருது வெளியே வந்துட்டு அப்புறம் அதோட ஸ்னவுட்டுனா என்னென்னா அதோட பாயிண்டட் நோஸ் அதை வச்சு கொத்தி அந்த டூத்தை வச்சு இது பண்ணிவிட்டு வெளியே வருது வெளியே வந்துட்டு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க வந்து அந்த அந்த இடத்துலேருந்து பீச்சுக்கு போகிறது அதான் அந்த கடலுக்கு போகிறது வந்து செம்ம ஸ்பீடாக ஓடுங்க அந்த குட்டிங்கெல்லாம் பொறிச்சிட்டு அதான் வெளியே வந்துட்டுக்கப்புறம் அவ்வளோ ஸ்பீடாக போகும்போது கூட என்ன ஒரு ட்ராபேக்னால் எவ்வளோதான் ஸ்பீடாக போனாலும் மேலே இருந்து பறவைங்க வந்து டக்குன்னு இப்போ கொத்திட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க இல்லைன்னா அங்கே இருக்கிற நண்டுங்க இருக்குங்கள்ல அது வந்து சாப்பிட்ருவோம் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்றாங்க அப்போ கூட ஸோ வந்து அது வந்து சர்வைவ் ஆகிட்டு போகிறதே ரொம்ப கஷ்டன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த குட்டிங்கோட வெயிட் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் இருக்குமா ஒவ்வொன்றுமே வந்து இருபது கிராம் தான் இருக்கும் அப்படின்றாங்க அப்போ பிறந்தப்போ இருபது கிராம் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஆயிரம் குட்டிங்களில் ஒன்று பிழைக்கிறதே வந்து ஒன்று பிழைச்சி பெருசாகிறதே வந்து பெரிய விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து அதுக்கு பாதிப்பு ஜாஸ்தின்றாங்க ஏன்னா அது குட்டி ஆகிட்டு திரும்பி ஓடுது ஓடும்போது வந்து சும்மா ஓடுறாங்களா அப்பயும் மேலேருந்து பறவை கொத்திக்குது இல்லைனா வந்து நண்டு இதாவது அது உள்ளே போயிட்டு ஒரு ஒரு நாள் ஃபியூ கொஞ்ச நாளைக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம்
ஒரு இது இதை பற்றி ஒரு மிஸ்ட்ரி இருக்குது ஆலிவ் ரெட்லீஸில் மொத்தமாகவே சீ டெட்டில்ஸை பற்றி ஒரு மிஸ்ட்ரி இருக்குது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து எங் இங்கேருந்து போயிட்டு உள்ளே உள்ளே போயிடுது கடலில் போயிட்டு எல்லா இடத்தையும் சுற்றிட்டு திரும்பி வந்து எங்கே எங்கே வந்து அது குட்டியாக வந்து பார்த்திங்களா அதே இடத்துக்கு வந்து தான் இது ஒரு ஃபீமேல் ஆகிட்டு வெளி வெளியே வந்து முட்டையிடணும்னும் போது அது எங்கே பிறந்துச்சோ அதே கடலோர பகுதிக்கு வந்து தான் வந்து முட்டையிடுமா எல்லா இடத்தையும் சுற்றிட்டு வந்தாலும் அது எங்கே எங்கே வந்து பிறந்துச்சுன்ற இடம் வந்து அதுக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த சேம் பீச்சுக்கு தான் போய் அது வந்து எங்கே பிறந்துச்சோ அதே இடத்துக்கு தான் போய் இதோட முட்டையும் வந்து விடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது வந்து எப்படி தான் அதுக்கு தெரியுன்றது ஒரு மிஸ்ட்ரியாகவே இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நிறைய நேச்சுரல் டேஞ்சர்ஸ் வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் லேருந்தே அது வந்து சர்வைவ் ஆகிட்டு தான் வருது ஆனால் இப்போ ரீசண்டாக தான் வந்து ரொம்ப அதிகமான டேஞ்சர் வந்து அது சந்திக்குது ஏன்னா நம்மளோட ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸால் தான் சொல்கிறாங்க லாஸ்ட் ஃபியூ டிகேட்ஸ் டிகேட்ஸ்னால் டென் இயர்ஸ் சொல்கிறாங்க ஒரு டிகேட்னால் டென் இயர்ஸ்னு அர்த்தம் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அதோடய சர்வேவில் பாதிக்கிறது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எல்லாமே நேச்சர் தானே பண்ணு நம்ம சொல்லலாம் பழி அழகாக அதை தூக்கி போடலாம் பட் நம்ம என்னென்ன பண்ணுறோம்னா ஒன்று அதோடய எக்ஸை வந்து இப்போ பார்த்தோம்ல லோக்கல் பீப்புள் வந்து ட்ராக் பண்ணி எடுத்துடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுறது இல்லைனா வந்து அதையே வந்து சுட்டு சாப்பிட்றவங்களும் இருக்காங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறது கொஞ்சம் பேர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மோட்ரு போட்லாம் எடுத்துன்னு அந்த இதை அந்த சீ சீ சைடில் கோஸ்டல் சைடில் வந்து ஓட்டிகிட்டு போவாங்கள்ல அப்போ வந்து நிறைய நெஸ்ட் வந்து அதோட வீல் பட்டு உடஞ்சிடுது அந்த மாதிரி ஆகுது நிறைய வந்து பொல்யூஷனு இந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாம் தூக்கி கடலில் போடுறது இதனால் அதுக்கு மூச்சு சுவாசம் இல்லாமல் அந்த மாதிரி ஆகிறது இருக்குது நிறைய பேர் வந்து பீச்சஸ் சைட்லேயே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நடத்துகிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இது வந்து எங்கே தான் போயிட்டு முட்டையிடுறது அதுவும் அதுக்கு வந்து தெரியல அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இது ஃபேஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இதனால் வந்து இந்த சீ டெட்டல்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வருஷம் கழித்து இருக்குமான்றதே ஒரு டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி முடிக்கிறாரு யார் சொல் யார் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்ததுன்னா ஷேகர் தத்தாத்ரி ஷேகர் தத்தாத்ரி பற்றி சொல்லணுன்னா அவர் வந்து நிறைய வைல்ட் லைஃப் இந்த கன்சர்வேஷன் பற்றி நிறைய வந்து எழுதியிருக்காரு பாப்புலர் ஆர்டிக்கல்ஸு ஃபிலிம் மேக்கிங்கும் பண்ணியிருக்காரு இதை சம்மந்தமாக அதுக்கப்புறம் இவருக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து இந்த நேச்சர் மேலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி அதனால் இதை பற்றி நிறைய எழுதியிருக்காரு அப்படின்றாங்க ஈஸ் அன் அவார்ட் வின்னிங் வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷன் ஃபிலிம் மேக்கர் வைல்ட் லைஃப் அண்ட் கன்சர்வேஷன் ஃபிலிம் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அவரை பற்றி இப்போ இதோட மீனிங்ஸ் பார்க்கலாம் ஃப்ளிப்பர்ஸ்னால் என்னென்னா ப்ராட் ஃப்ளாட் லிம்ஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஸ்விம்மிங் ப்ரிடேட்டர்ஸ்னால் அனிமல்ஸ் தட் கில் அதர் அனிமல்ஸ் ஃபார் ஃபுட் அதான் இங்கே இங்கே யார் ப்ரிடேட்டர்ஸாக இருக்கிறது ஜாக்கல் டொமஸ்டிக் டாக் பிக்கு அப்புறம் வந்து பேர்ட்ஸு கிராப்ஸு லோக்கல் விப்பி இவங்களெல்லாம் வந்து ப்ரிடேட்டர்ஸ் கணக்கில் வரும் அதுக்கப்புறம் ஹால்னால் புல் வித் ஃபோர்ஸ் இந்த ஹால் எதுக்கு வருதுன்னா அதோடய ஃப்ளிப்பர்ஸ் அதுவே வந்து தாங்கிட்டு சுமந்துட்டு போயிட்டு தானே முட்டையிடுது அப்போ லேண்டில் நடக்கிறது கஷ்டம் நாங்கள் அதுதான் சொல்கிறாங்க ஹால் ஸ்லாஷ்னால் கட் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் த ஹேச்லிங் ஸ்லாஷ் ஓப்பன் த லெதரி எக்ஷல் கட் பண்ணுறது சொல்கிறாங்க லெபோரியஸ்லினா வித் கிரேட் எஃபர்ட் கொண்டு போகுது ஸ்னவுட்னா பாயிண்டட் நோஸ் ஆஃப் அன் அனிமல் கேபிட்டினா ஹாலோ ஸ்பேஸ் எவ்வளோ ஆழத்துக்கு வந்து குழி தோண்டுதுன்னா நாற்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் மறக்காதீங்க அதுக்கப்புறம் எமர்ஜ்னா வெளியே வர்றது கேமோஃப்ளேஜ்னா ஹைட் ஆர் டிஸ்கைஸ் சம்திங் அந்த மண்ணை தூவி போடுதுனால அதுதான் இன்க்யூபேட்னா ஹேட்ச் எக்ஸ் யூசிங் வாம்த் இப்போ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபீமேல் ஆலிவ் ரெட்லீஸ் கம் அஷோர் அட் நைட் டு லே எக்ஸ் ட்ரூ த எக்ஸ் ஆஃப் அன் ஆலிவ் ரெட்லி ஆர் இந்த ஷேப் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் அ கிரிக்கெட் பால் இது ஃபால்ஸ் என்ன சைஸ் பார்த்தோம் டென்னிஸ் பால் தான் பார்த்தோம் டேபிள் டென்னிஸ் பால் அடுத்து ரெட்லீஸ் கம் டு லே தர் எக்ஸ் இன் த மந்த் ஆஃப் ஜான்வரி பிட்வீன் த மந்த் ஆஃப் ஜான்வரி அண்ட் மார்ச் வரும் ஓகேவா த டர்டில்ஸ் யூஸ் தர் ஃப்ளிப்பர்ஸ் அண்ட் மேக் ஹால் ஆஃப் ஃபார் தேர் நெஸ்ட் இது உண்மை தான் அதை தானே தோண்டுதுங்க தோடு தோண்டி தானே இது பண்ணுது ஸோ ஃப்ளிப்பர்ஸ் வந்து நெஸ்ட்டு இது பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் த ஹேச்லிங்ஸ் யூஸ் அ டைனி எக் டு டு கம் அவுட் ஆஃப் த எக்ஸ் இதுவும் ட்ரூ தான் அப்புறம் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டு இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படி வந்து டேர்டில்ஸோட
ஃபஸ்ட்டு மேல் சொல்லிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஈக்குவல் மிக்ஸ் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபீமேல் ஓகேவா டுவெண்ட்டி செவன் டு டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் டு தேர்ட்டி தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் மேல் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஈக்குவல் மிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபீமேல் ஓகேவா சொல்ல சொல்ல இதெல்லாம் நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன சினாப்சிஸ் இருக்குன்னா சர்வைவ்னால் கண்டினியூ டு லீவ் தெரியும் மிஸ்ட்ரீஸ்னால் ஃபேக்ட்ஸ் தட் ஆர் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன்னுமே கூட அது ஆ ஆச்சரியமாக தானே இருக்குது எங்கேயோ போயிட்டு சுற்றிட்டு வந்து திரும்பி அது எங்கே போகிறது அங்கேயே வந்து முட்டையிடுறது வந்து ஆச்சரியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் ஃபேசினேட்டிங்னால் அட்ராக்டிங் கிரேட்லி டிகேட்னால் பீரியட் ஆஃப் டென் இயர்ஸ் இப்போது இதோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் த டேஷ் இஸ் அ பயாலஜிக்கல் ரிலேட்டிவ் ஆஃப் டாட்டாய்சஸ் சீ டர்டில் இன் இந்தியன் கோஸ்டல்ஸ் வாட்டர் வி கேன் சி அ ஸ்பீஷியஸ் ஆஃப் சீ டர்டில்ஸ் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் சீ டட்டல்ஸ் பார்க்கலாம் சீ டட்டல்ஸ் கம் டு த ஷோர் டு லே எக்ஸ் இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் ஃபார் சீ டட்டல்ஸ் டு கம் அ ஷோர் பிகாஸ் தே ஃபைண்ட் இட் டிஃபிகல்ட் டு வாக் ஆன் சேண்ட் அ டர்டல்ஸ் ஃப்ளிப்பர்ஸ் ஹெல்ப் இட் டு ஸ்விம் த சீ டட்டல் கேமஃப்ளேஜஸ் இட்ஸ் நெஸ்ட் பை டாசிங் சேண்ட் ஆன் இட் டு இன்க்யூபேட் எக்ஸ் இன் த வார்ம் ஆஃப் த சன் ஸோ வரையும் பார்த்தாச்சு இதுதான் வந்து இப்போ யூனிட் ஒன் வந்து கவர் ஆகிடுச்சு யார் எழுதுனதுன்னா ஷேகர் தத்தாத்ரி இப்போ இதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து நான் கேட்குறேன் இதோட ஹேச்சிங் பீரியட் என்னன்னு சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து லெதர் பேக் எவ்வளோ வந்து அதோட வெயிட் என்ன இதுதான் ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறது இது என்னன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க டைப் பண்ணுங்கள் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் இதோட நெக்ஸ்ட் பார்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ரோஸ் செகண்ட் யூனிட் வென் த ட்ரீஸ் வாக் வந்து அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் ரெகுலராக வீடியோஸ் உங்களுக்கு வர்றதுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க